லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் பிரசன்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பேட்டையன் அக்டோபர் பத்து முதல் உலகம் எங்கும் ஸ்டில் நீங்க சிங்கிளா தான் இருக்கீங்க குழந்தைங்க பெத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுல இருக்கேன் நானும் ஆல்ரெடி ஐ மேரிட் அது ஒன்றும் என்ன நான் ஒன்றும் கல் ஏ மேடம் கல்யாணமே பண்ணிக்கல அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு ட்ரையல் பார்த்தாச்சு திருப்பி திருப்பி அடிப்படணுமா அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் நான் தத்து எடுத்துட்டு நான் ஏதோ வாழ்க்கை அவங்களுக்கு நல்லதாக பண்ணுறேன் அப்படின்ற பேரில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நான் ஓட முடியுமா பாப்புலேஷன் முடிஞ்சால் குறைக்கணும் தவிர ஏற்றிட்டே போகக்கூடாதுன்றது நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் இந்த இந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து ஆன்சரபிள் பெரிய பெரிய கமிட்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு அது தீர்க்க முடியலன்ட்டு நான் ஓடிட்டு என்னால் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்டு ஆஹா சந்தியா மேம் வணக்கம் வணக்கம் ஆஃப் கேம்ல அந்த மாதிரி பண்ண ஓகே அண்டு ரொம்ப அழகா இருக்கு என்னோட இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி இருக்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நீங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு தேங்க்யூ கீழே உட்காந்து பண்ண முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அந்த ஒத்துக்கிட்டதுக்கு தேங்க்யூ பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம டாட் அவங்களுக்காக இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்தப்போ உங்க பர்சனல் லைஃப் பத்தி கொஞ்சம் அதை ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க ஸ்டில் நீங்க சிங்கிளா தான் இருக்கீங்களா மேம் குழந்தைங்க பெத்துக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுல இருக்கேன் நானு எதுக்காக ஒருவேளை குழந்த வேணும்னு நினச்சி ஒரு தத்து எடுக்கிறதோ சப்போஸ் சரி ஓகே நீங்கள் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு வேலை விருப்பம் இல்லைன்னா தத்து எடுக்கலாமேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் நான் கேட்பேன் தத்து எடுத்துக்கிறேன் அவங்களோட ஃபுல் லைஃப் நம்ம வந்து யோசிக்காமல் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடாது நம்ம பண்ணுறதே வந்து சீரியல் அங்கே ஃப்ளக்சுவேஷன் இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் நாளைக்கு இருக்காதுங்க இன்னைக்கு வர்ற ச வருமானம் நாளைக்கு இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு மெடிக்கல் அண்டு எஜுகேஷன் தான் பயங்கர பிஸ்னஸ் இப்போ த நான் தத்து எடுத்துட்டு நான் ஏதோ வாழ்க்கை அவங்களுக்கு நல்லதா பண்றேன் அப்படின்ற பேர்ல கூட்டிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நான் ஓட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னா எவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் தேவைப்படும் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் ஒன்று உருவாக எனக்கு விருப்பமே இல்லை இந்த உலகத்துக்கு நான் ஒன்று ஒரு உயிர் கொண்டு வர எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா இந்த திஸ் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் வேர்ல்டு நான் பாப்புலேஷன் முடிஞ்சா குறைக்கணும் தவிர ஏத்திட்டே போகக்கூடாதுன்றது நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் இந்த சமூகத்துக்கு பாப்புலேஷன் ஏற வேண்டாம் இப்ப என்ன எனக்கு அடுத்த என்ன இப்ப என்ன என்ன இதுவா இந்த தலைமுறை போகட்டும் அப்படின்னு என்ன அப்படி இதெல்லாம் செல்ஃபிஷா இல்லையா எனக்கு ரொம்ப செல்ஃபிஷான இதுவா தெரியும் ஏன்னா குழந்தைங்களை பெற்று ஒரு சட்டின் ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இப்போ ஃபாரின் எல்லாம் போகிறாங்க அவங்க ஒரு ஃபோன் கால்காக தவிப்பாங்க என்னோடய ஆண்டிஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியான்வாங்க யூஎஸ்ன்னுவாங்க அவங்க இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கெங்கேயோ இருக்காங்க ஓகேவா இவங்க இங்கே தனியாக தான் இருக்காங்க இப்போ அவங்க சிங்கிளா இல்லையா மை கேள்வி இஸ் அவங்களுக்கு தேவையான வயசில் சிங்கிளாக இல்லையா அவங்களுக்கு யார் தேவை ஒரு துணை தேவை அப்படியே ஒரு இது என்ன சொல்ற குழந்தைங்களோட பராமரிப்பு அந்த அந்த வயசுல அப்படி தேவைன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எங்கெங்கயோ போய் செட்டில் ஆயிட்டு அவங்க எல்லாம் தனியா தானே இருக்காங்க அப்புறம் இன்னும் வேதனை என்னன்னா அவங்க ஒரு போன் பண்ணலன்னா வேதனை நம்மள வந்து ஏமா உடம்பு நான் சரியில்லையாமா அப்படின்னு கேட்கலன்னா அது ஒரு வேதனை பெத்துக்கிட்டு இதுக்கு இவ்வளவு வேதனை பட்டு சரி தத்தெடுக்கலான்னு பார்த்தா இது நாளைக்கு என்னால முழுசா அவங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் நான் வந்து ஓட் ஓடுறதுக்குன்னு நான் வேலை செய்யணும் இப்போ நான் தனியாக இருக்கேங்க நான் இந்த கொ குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து ஆன்சரபிள் எது என்னை நம்பி இருக்கிற அந்த ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டாக்ஸ் அண்ட் கேட்ஸு நான் சோறு போடுற அத்தனைக்கும் நான் ஆன்சரபிள் அதுக்கு நான் ஓடுறேன் தவிர ஏன் எத்தனோடு என் வயிற்றுக்கும் எங்கள் அம்மா வயிற்றுக்கும் இத்தனை பேர் இதுங்களோட வயிற்றுக்கு தான் ஓடுறேன் தவிர ஐ எம் நாட் ஆன்சரபிள் பெரிய பெரிய கமிட்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு அது தீர்க்க முடியலன்ட்டு நான் ஓடிட்டு என்னால் பண்ண முடியாது இன்றைக்கின்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி என்னால் பு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் ஒரு வேலை ப பண்ணுறேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா அப்படியே வந்துடுவேன் எனக்கு ஒரு கட்டாயம் இல்லை ஐயோ மாதத்துக்கு எனக்கு இவ்வளோ வந்து தான் ஆகணும் ஐயோ இந்த ஃபீஸ் கட்டணும் ஐயோ அது கட்டணும் நாளைக்கு கல்யாணம் 
கல்யாணம் அந்த குழந்தை கல்யாணம் பண்ண வைக்கணும் அவளுடைய மொத்த இது நான் பார்க்கணும் அப்படி ஒரு கட்டாயம் இல்லை எனக்கு புரியுதுங்களா நான் ஒரு வேலை அடாப்ட் பண்ணி நான் இந்த கட்டாயத்தில் அது ஓடி முடியலன்னா வேலை கொடு வேலை கொடுப்பாங்களா நான் சொல்கிறேன் கேட்குறேன் நம்ம நம்ம வேலை என்ன சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு இல்லாமல் கூட இருக்கும் எப்படி எந்த கேரண்டி இருக்குது நமக்கு இல்லை என்ன பார்ட்னர் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் தேவை அப்படிமா ஆ பார்ட்னர்னா ஐ எம் ஓப்பன் டு எனி இதுங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இது நாயோட நாயாக போயிடுச்சு பூனை பூ பூனை நாயன்ட்டு அப்படியே போயிடுச்சு அப்படி கிடையவே கிடையாது ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம ஐடியாஸ்க்கு மேட்ச் அவர் பர்சன் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க எவன் கிடைச்சாலும் ஓகே அப்படின்ட்டு இருக்க முடியாதுங்க வி ஹாவ் வி ஆர் ஹேவிங் அ சம் ஸ்டாண்டர்டா இல்லை வேல்யூஸ் எத்திக்ஸு இஃப் ஆல்ரெடி ஐ மேரிட் அது ஒன்றும் என்ன நான் ஒன்றும் கல் ஏ மேடம் கல்யாணமே பண்ணிக்கல அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு ட்ரையல் பார்த்தாச்சு அது நமக்கு செட் ஆகலை திருப்பி திருப்பி அடிப்படணுமா அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் ஏன்னா எத்தனை ட்ரையல் தான் போடுவோம் நம்மளை வச்சுக்கோ <laughs> 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 எதுக்கு இந்த நேரத்தில் வெளியே போகிறேன் தனியாக எதுக்கு போகிறேன் தனியாக எதுக்கு இந்த நேரத்தில் எவன் கூட ஃபோன் பேசுகிறேன் இந்த புல்ஷிட் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராட் மைண்டடாக ஒரு ஆளுக்கு கடை கிடச்சால் ஓகே அது தாண்டி இந்த பசங்க என்ன என்ன நம்பி இருக்கிற பசங்களை நான் மதிக்கிற அளவுக்கு அது ஒரு ஜீவனு மதித்து ஒருத்தர் வந்து யாராவது வெட்டர்னரி டாக்டர்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலி ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப எங்கே போனாலும் கொஞ்சம் இல்லை அப்படின்னு மேட்ச் ஆகுது அப்படியே நான் வந்து இதெல்லாம் ஓட வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இல்லை வீட்லேயே வரா இது நல்ல மேட்சாக இருக்கும் தேடம் ஸோ அப்படி ஒரு வெட்டர்னரி இல்லை ஓகே மேம் பட் இவ்வளோ ஓப்பனாக பேசுங்க நம்ம நம்ம அப்படி நினைக்கிறோம் ஓகே வீட்டில் வீட்டில் அம்மா பட் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் அம்மா கேட்குறாங்க விட ஓப்பனு அம்மா அம்மாவா அம்மா தான் கேட்பாங்க எதுக்கு நீங்கள் குழந்த பெற்று என்ன பிரயோஜனம் கேட்பாங்க வை வை வாட் யூஆர் டூயிங் டு த சொசைட்டி நேற்று சொல்கிறாங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பயப்படுவாங்க எதுக்கு இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனு கேஸுன்னு நான் என்னமோ சூப்பர் மார்க்கெட் போகிற மாதிரி அப்பப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டே இருப்பேன் யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற ஆளுங்க நமக்கு ஃபேமிலியில் இருக்கிறது வந்து பெரிய வரம் இந்த சொசைட்டிக்குங்க நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு காந்தி பக்கத்து வீட்டில் பிறக்கணும் நம்ம வீட்டில் பிறக்கக்கூடாது அது ஒரு தலைவலி ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் பிறந்து அவன் வந்து ஏதாவது போராட்டம் பண்ணி எனக்கு ஒன்று கிடச்சா அது ஜெய் ஜெய்னு நான் சொல்லுவேன் தவிர நம்ம வீட்டில் பிறக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னு நினைக்கிற சொசைட்டி ஸோ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது பேர்டன் வேண்டாம் மைண்டுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஆல்ரெடி ஷூட்டிங்கே ஒரு பேர்டனுங்க நான் ஒன்று ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் நடிகை சொன்னால் எத்தனை பேர் மதிக்கிறாங்கன்னு நான் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல்ல பார்ட்னர் பற்றி அப்புறம் பேசலாம் நடிகை அவங்களுக்கு எத்தனை ஆக்டர் ஆக்ட் ஆக்ட்ரஸஸ்ன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஆக்ட்ரஸ்க்கும் சரி வெளியே சொசைட்டியில் எவ்வளோ மரியாதை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நடிகைன்னு சொன்னால் நடிகை நடிகை நடிகர் ஆக்டர்ஸ்க்கு இல்லை மீடியா ஃபீல்டு மீடியா ஃபீல்டுனாலே பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நம்ம கே கேள்வி வீடு பொண்ணுலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஐயோ வீடு கொடுக்கும் இது ஒன்றுங்க நான் சென்னை வரும்போது வீடு கொடுக்கல என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க வேண்டாமா ஆர்டிஸ்டா ஐயோ ஆர்டிஸ்ட்னா யார் யாரோ வந்துட்டு போவாங்க சாரிம்மா அது எப்படி அது எப்படி நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க அது ஹர்ட்டிங்காக இருக்குங்க அதுதான் நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் என்ன ஐ மீன் இதெல்லாம் சொன்னாங்கங்க ஃப்ரேங்க்லி அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டுக்கெல்லாம் வேணான்ட்டு நம்ம வீடு வாங்கிட்டோம் அது வேறு விஷயம் சொல்கிறேன் இன்னமும் இருக்குங்க நான் இருந்தால் ரெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க நடிகைன்னா ரெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்க இப்போ நான் ரெண்டுமே சேர்த்து யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு நாய்கள் இருக்கு அது தாண்டி இந்த பிரச்சனைகள் பண்ணுவேனா அது தாண்டி நான் ஒரு நடிகையா இதெல்லாம் தாங்கிட்டு ஒருத்தன் வரானா எந்த மாதிரி ஒரு ஆளா இருப்பான் உங்க பாயிண்ட்ல பார்த்தா ஒரு பெரிய தியாகி இல்ல நீங்க பண்ணாத சொல்றேன் அப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு தியாகி எனக்கு வேணும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுங்க என்ன எனக்கு எப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் சிரித்து பேசுறது கூட அது ரசிக்கணும் தவிர என்ன லூஸ் மாதிரி இவ பேசிகிட்ருக்கு அப்படின்னு நம்மளை வந்து மட்டன் தட்டிகிட்டே இருக்கிறவன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க வேண்டாம் 
நம்ம அது பக்கத்துலேயே இருக்கு வீட்டில் எதுக்கு வாழ்க்கையில் எதுக்கு அது ஒரு பேர்டுனுங்க நம்ம தனியாக போய் எவ்வளோ வேணாலும் போராடலாம் அது நம்ம விருப்பம் நமக்கு எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம போராடுவோம் நமக்கு மனசில் எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் உடம்புல எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் இதுவே ஒரு நூறு கேஜி கல்லையும் தூக்கி இழுத்துட்டு போனோம்னா போக முடியுமாங்க ரொம்ப தூரம் போக முடியாது அதுக்கு தனியாகவே நடக்கலாம் அப்போ அந்த பாதையில் ரொம்ப தூரத்துக்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் கார்த்திக் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இந்த கோவிட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லை ரொம்பவே நமக்குன்னு எத்தனை நாள் இருக்குன்னு தெரியாது யோசிச்சு பாருங்கள் ஐ டோன்ட் வாண்ட் அ பேர்ட் இன் மை லைஃப் இந்த இது ஒரு சர்க்கிளாக ஆக்கிட்டு இது ஒரு பாக்ஸ்லேயே என்ன நான் உட்கார வச்சு இதுதான் உன் குடும்பம் இதுக்கு தான் நீ சோறு சமைச்சி சோறு போடு அப்புறமா வந்து குழந்த பெற்றுக்கோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள மட்டும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு இல்லாமல் நான் சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சு முடியுது என்னால் செல்ஃபிஷாக யோசிக்காமல் இல்லை அது அது ஏன் எனக்கு இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து அந்த என்னோட ஃபேமிலி பார்த்துட்டா போதும் எனக்கு ஒரு மேரேஜ் ஆகி ஃபேமிலி பார்த்துட்டா போதும் அப்படிங்கிறதுல அது ஒரு ட்ரீமாகவே ஒரு சில கேர்ள்ஸ் இருக்கு பட் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட்ஸ் சம்திங் அது சொசைட்டிக்காக யோசிக்கிறேன் இது ரியலி நாட் லைங் இப்போ என்ன இது இப்படி சொன்னால் இப்படி கூட நினைப்பான் நினைப்பாங்க இவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கோ இவ வந்து அப்படியே வேணும்ட்டு மாத்திராலோ இப்படி கூட யோசிக்கிற ஆளுங்க இருக்காங்க பாயிண்ட் இஸ் இட் இஸ் பியூர்லி ஃபார் சொசைட்டிக்கு இன்னமும் நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டாம் வெளியே போனால் டிராஃபிக்கு பொல்யூஷனு குப்பை இதெல்லாம் எங்கேருந்துங்க வருது மனுஷங்க அதிகமானதுனால தானே வருது ஐ மீன் ஐ எம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த சொசைட்டி பை நாட் கிவிங் பர்த் அவ்வளோதான் மை கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டிங்க இல்லை எனக்கு இன்னொன்று தோணுது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு மேரேஜ் அது மேரேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த அந்த கம்ப்ளீட் லைஃப் மேலே ஏதாவது எது இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது போயிடுச்சா இல்லை அந்த மாதிரி இல்லைங்க அதான் சொல்றேன் யாராவது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் தானே சொல்றேன் நானும் வேணாம் சொல்றேன் வேணாம் நீங்க சொல்றேன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க பட் கார்த்திக் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து இது போட்டுட்டே இருக்க முடியாது ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஒன்னுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வந்தா அப்படி நிக்கணும் எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணும் ஒரு தூண் மாதிரி எங்க பக்கத்துல நான் போ நானே இவ்வளவு தனியா இவ்வளவு பண்றேன் சோ இப்போ நானே அப்படியோ இந்த கேஸுக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இப்போ போகணுமானா நீ என்ன எங்கள் அம்மா மாதிரி தான் நீ என்ன இப்படி யோசிக்கிற அவ்வளோ அந்நியாயம் நடக்குது நீ போ அப்படின்னு சொல்கிற ஆள் தான் வேணும் தவிர எதுக்கு நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருங்க ஒரு பொண்ணு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனால் என்ன ஆகும் மூட்டிட்டு வீட்டில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்கிற ஆள் நமக்கு வேணாம் நமக்கு எப்போவுமே யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் இல்லைனா இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒன்று அவ்வளோதான் சிம்பிள் மை மை திஸ் இஸ் சிம்பிள் என்ன <laughs> 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 அடாப்ஷன் போஸ் போட்டுட்ருப்போம் அப்போ யாராவது பார்த்து கேட்பாங்க அவங்க வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க வளர்க்குறதுக்கு பட் என்ன நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ ஒரு இது கேட்போம் எப்படி இருக்கா அப்படின்றது மட்டும் கேட்போம் அது கூட சொல்லாத பேர் சில பேர் இருப்பாங்க எங்களுக்கு என்ன பயம்னா சின்னதாக பப்பியாக இருக்கும்போது ஒரு க்யூட்டாக இருக்கும் அதுதான் கேட்க வரும் அது க்யூட்டாக இருக்கப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆனால் வந்ததுக்கு அப்புறம் பெருத்து நிகழ்த்தி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி ஒரு சட்டன் ஏஜுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வேறு லேப் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சோம் அப்படியெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க சில பேர் ஏன்னா சின்ன வயசில் எல்லாமே ஒரு க்யூட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு நம்ம இது என்ன தெரு நாய் மாதிரி அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் ஆகிடுச்சு அது பிராண்டு பட் அதுக்காகவே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பட் அது மீறி ஏதோ ஒரு வாழ் ஏதோ ஒரு ஹவுஸு கிடச்சா போதும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஐடியா ஆக்சுவலி டாக் ஹேட்டர்ஸ்க்கும் நமக்கும் ஒரே ஐடியா தான் தெருவில் நாய் இருக்கக்கூடாதுங்க இதுதான் நம்ம ஐடியா கூட அவங்களுக்கு வீடு கிடைக்கணும் ஆ அப்படின்னு நம்ம போராடுறோம் இவங்க என்னடானா எப்படியாவது இது காலி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க போராடுறாங்க ரெண்டுக்கு ஒரே தேங்க்யூ ஸோ மச் சீரியஸ்லி இவங்களை பற்றி பேசுனீங்க அண்டு ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணிட்டு நிறைய விஷயம் பேசுனீங்க அண்டு நான் பிளான் பண்ண மாதிரி ஆஃப் கேமில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு அடாப்ஷன் ட்ரைவ் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறக்கோ நாங்கள் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொன்னீங்கன்னா அது நாங்கள் வருவோம் டாட் முடிச்சுக்கலாமா லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் ப்ரசன்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பேட்டையன் அக்டோபர் பத்து முதல் உலகமெங்கும்